ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ രസം പൊടി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ളൊരു നാരങ്ങ രസമാണ് രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ ടീസ്പൂണോളം മല്ലി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നൊരു ഇത്രയുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം ആദ്യമേ നമ്മൾക്ക് കുരുമുളകും ജീരകവും മല്ലിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അത് ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുരുമുളക് പൊടിയിനേലും എപ്പോഴും രസത്തിന് നല്ലത് ഹോളായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് അപ്പം തന്നെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചതച്ച കൂട്ട് ഒരു മൺകലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൺകലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രസത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം തൂവരപ്പരിപ്പ് സാമ്പാറിനൊക്കെ ഇടുന്ന പരിപ്പ് വേവിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുറുകിയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരു തക്കാളി വേണം നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എപ്പോഴും രസത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അധികം ചെറുതാക്കാതെ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി നമ്മളിത് നല്ലപോലെ വേവിക്കുമ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അധികം തക്കാളി ഒരെണ്ണം തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും പുളി വരുന്നത് നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ പുളിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയലയാണ് മല്ലിയല ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ചൊരു കാൽ കപ്പോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ചിലർക്ക് മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത്ര ഇടണം എന്നില്ല പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊടികളും ചേർക്കണില്ല എരിവിനായിട്ട് കുരുമുളകും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് ചേർക്കേണ്ട കാരണം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഇട്ടും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ ഞാനിത് അടച്ചിട്ട് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതാ രസം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുരുമുളകും മല്ലിയൊക്കെ ചതച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആ ഒരു വാസന കൂടുതലായിരിക്കും രസം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കരികരിപ്പ് അതുമാതിരി കോൾഡിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് രസം സ്ഥിരം കഴിക്കണം നല്ലതാണ് അപ്പം അതായത് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആ ഒരു മല്ലിയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ സത്വം ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ രസം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കടുക് താളിച്ചിടുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ലോകം മൊത്തം കൊറോണ വൈറസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ഭയങ്കര പാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ാണ് എല്ലാമാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് വരാതെ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ മാക്സിമം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക മാസ്ക് പിന്നെ അതുമാതിരി സാനിറ്റൈസർ ഹാൻഡ് വാഷ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ കഴിവതും ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് എപ്പോഴും നല്ല തണുത്ത ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ചൂടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇതുമാതിരി കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൈറസിനെതിരെ അപ്പോൾ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട
കൊഴുപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു രസമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക രസം ഉണ്ടാക്കാം അതും നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് നെല്ലിക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കടുക് പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീരകവും കൂടി പൊട്ടിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ചതച്ചേക്കുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കണില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വറ്റൽ മുളകും കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രസത്തിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് രസം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു നല്ലൊരു തൊണ്ടയ്ക്ക് ദഹനത്തിന് വയറിന് ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് രസം അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രസം ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് വെറുതെ നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാനും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു പനിക്കോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രസമൊക്കെ കുടിച്ചാൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അതങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതാ ഇത് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നുണ്ട് ചുമന്നുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ പൊടിനേലും രുചിയാണ് കേട്ടോ കട്ടക്കായം പൊടി ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അത് നമ്മൾ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ആക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുളിയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു രസമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ള കൊറോണയ്ക്കെതിരെ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക പേടിക്കാതെ കരുതലോടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിൽ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച